la diferencia. Sí. De hecho, yo puedo ir con mi, a Estados Unidos con mis tarjetas de crédito o de débit y puedo comprar, me hacen el descuento americano, pero puedo pagar. ¿Ves? Y entonces así puedo también en cualquier otro país del mundo, más cerca del dinero eh, canadiense. Por lo tanto, yo estoy en Canadá y con este dinero a mí me da, yo no tengo que estar pensando, no, que si el dólar americano llevarle esa okay. convención en mi cabeza, no. Si yo con, mi, con el dólar canadiense ya yo hago todo lo que necesito aquí en este país. Entiendo, entiendo, entiendo. entiendo. Oye, me, vamos a, entonces a pasar a algunas de las preguntas que, que me han dejado aquí en el chat. Voy a leerlas por orden desde el comienzo. Y recuerde, si usted está viendo la entrevista, no solamente vaya elaborando su pregunta y vaya escribiéndola. Ok, este cubano Leandro se encuentra viviendo en Canadá hace un año y ocho meses. Y estoy completamente convencido que usted quiere saber acerca de otros detalles que quizás yo no he preguntado. Por esa razón, elabora tu pregunta y voy dejando el chat porque voy a comenzar a responder. La primera pregunta, primeramente fue un saludo, dice Yesenia Pérez, un saludo, fuerte abrazo, ¿cómo se puede salir de Cuba para trabajar la soldadura en Canadá? La soldadura en Canadá. ¿Qué piensas de eso? Sepa bien. Sepa, <ríe> sepa bien. Sepa sepa duro, ¿eh? todo lo, si todo lo que tenga que ver con construcción aquí se paga bien. Todo. Se paga muy bien. Carpinter sí, sí, sí. La carpintería, construcción, carpintería, eh, no sé, soldadura, eh, los techos, todo se paga muy bien. Eso pero se paga aunque, bien en el mundo, claro. Aunque aquí estos países, el primer mundo que hay, hay un chiste muy, muy popular aquí en Canadá que lo dicen frecuentemente los que llevan tiempo viviendo, dicen. Aquí en, en Canadá hay dos temporadas, el invierno y la construcción. Aquí siempre se está construyendo. Siempre, Exacto. siempre, 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 eso siempre. Habla, eso habla de que el país está en desarrollo. Es está ahí. en desarrollo. Y aquí te digo, eh, lo que tienes que encontrar con la persona, que es lo que estamos tratando de hacer, ¿ve? buscar más soluciones para esa cantidad de preguntas o problemas o situaciones que uno claro, quiere claro, mirar, claro. que es posible lo que hay que hacer ruido. Porque el cubano quiere echar para adelante, quiere trabajar, quiere salir adelante. Y entonces, eh, una vez dicho esto, la soldadura sí se paga bien. Se paga, se paga se bien, paga. se paga bien. Recuerde, recuerde lo que nos están viendo, estaré dejando un link apenas lo investigue. Si logro determinar que el link es totalmente efectivo, y esto es muy importante, mis queridos amigos, no quiero poner aquí en el enlace un link fraudulento y que lleve a muchas personas a la estafa. Si logro entender que el link es Leandro me mandó que ya revisé y que parece que sí es totalmente real. Entonces los estaré compartiendo para todas las personas que en algún momento necesitan solicitar lo que es eh, este tipo de servicios para viajar y demás por contratos de trabajo. Puede hacerlo. Esto es una página especial. Nada, solamente me queda verificarla. Vamos a la segunda pregunta. Dice por aquí Julie Pau. Gracias, gracias, gracias. Agradeciendo por la información que estamos coordinando. Dice cómo se llega a Canadá desde Cuba. Para trabajar, ya lo hemos dicho, a través de contratos de trabajo, si tienes un amigo, un conocido, un amigo, que te envíe el link. Básicamente ah, otra, disculpa, de la empresa otra que la me tira. faltó, otra que me faltó, también la invitación, la invitación cuenta, puedes tener... Carta de invitación. Sí, la carta de invitación cuenta también, a ver, eh, a mí se me había olvidado decirte esa. Eh, vienes con como turista... Vienes como turista, pero se puede se puede gestionar, se puede gestionar eh, tu legalidad en este país. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Te voy a decir los requisitos de la... tiene que tener dinero en el banco, una suma, vamos a decir, tres mil dólares, un visado de cualquier país, de cualquier país, y que lo difícil es que tengas motivo para regresar. A ver... Eso más bien se le hace a las personas, por ejemplo, yo a mi papá, eh, se lo quiero hacer este año, por ejemplo, y sé que le van a decir que sí, sin problema ninguno, porque ya es una persona, él tiene hijos.